dear students uh, in this class let us discuss about the price determination at a perfect competition so we have already discussed about the price determination in a market period and in this class we have to deal with short run equilibrium so nammal nammada kazhinja class il market period il enganeyana price determine cheyunnadu engena equilibrium point like ethunnadu nammal kandu ee oru class il namukku adutha oru stage short run period il nammal engena equilibrium kandu pidikkam engena price determine cheyum ennalla karyangalana nammal മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റും അവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ അപ്രോച്ച് വെയർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫേം സെക്കൻഡ് ഇസ് മാർജിനൽ അപ്രോച്ച് വെയർ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കമ്പോണൻസ് first of all in this class we have to deal with equilibrium of the firm in the short run uh, under total approach അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ അപ്രോച്ച് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം എത്തുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ഫേമിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് പൈ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് എ ടേബിൾ സോ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കോളമുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോളം മൈനസ് ഫോർത്ത് കോളം അതായിരിക്കും സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല എടുക്കുന്നത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പം ഇരുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു നൂ നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് പ്രൈസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫേം പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് സെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റവന്യൂ കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിച്ച് സിഗ്നിഫൈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് വ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ അല്ലേ മൈനസ് തൊട്ട് തുടങ്ങി സീറോ എത്തി പ്ലസ് വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ ആണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ചും റവന്യൂ കൂട്ടിയും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്ര
ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേർവ് ബിക്കോസ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എട്ട് രൂപ എന്നുള്ള പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എത്ര ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേർവ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് സോ സംവെയർ ഹിയർ ദെൻ ദെൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഒരു എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പോയിൻ്റിലാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരും മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ സോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടം ഇല്ല ലാഭവും ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഏകദേശം ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമായിരുന്നു കാരണം കോസ്റ്റ് റവന്യൂവിനേക്കാളും മുകളിലാണ് അല്ലേ ഇതാണ് റവന്യൂ കറവ് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് കറവ് കോസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദർ ഇസ് ലോസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി എത്തിയപ്പോൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂ എല്ലാം ഈക്വലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ലോസും ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് സീറോ ഇനി ബി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം നാനൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരും ടോട്ടൽ സോറി ടോട്ടൽ റവന്യൂ വരും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫോർ തൗസൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് റവന്യൂ കറവ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും ലോസ് കൂടിയ അവസ്ഥ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ബിക്ക് ഇപ്പുറം ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ് കാരണം കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ബിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് അതായത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് എത്തി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേർവിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കാരണം ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്ടി ടി ആർ ആൻഡ് ടി സി ടി ആർ മൈനസ് ടി സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേർവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തൊരു കേർവ് ഫോം ചെയ്തു അവിടെ എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഇതാ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എടുത്ത് സീറോ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ
അപ്രോച്ച് മാർജിനൽ അപ്രോച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാർജിനൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഹിയർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കമ്പോണൻറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് പോയിന്റ് സോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വേർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈസ് ഹയർ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫേം ക്യാൻ ഏൺ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേം in the short run under total approach and then in the next session we will deal with equilibrium of the firm using the marginal approach so thank you all